やたかもしております。今回の動画なのですが、タイトルにもありますように、日本発着の国際線路線のうち、最も短いもの、国際線最短路線に登場していきたいと思います。まず、日本発着の国際線最短路線はどこかということを探っていきましょう。東西南北を見ていきましょう。まずは西と南です。日本最西端の空港は与那国島にある与那国空港です。ただ、ここは国内線専用の空港になっています。すぐその近くに日本最南端の空港、石垣空港がございます。石垣空港からは台湾タウエン国国際空港への路線が存在していますここは300キロぐらいということで一つ候補に上がりそうですがただこの路線はこの動画を作っている段階では運休中の路線になっています今度北を見てみましょう稚内空港稚内から一応日本の統治が及ばない地域である南カラフトまでは晴れてる日なら肉眼でも見ることができるぐらい近い距離ですただ空港となるともうちょっと遠くて湯治のサハリンスク日本名豊原にある大沢飛行場になりますここまでの距離は約190キロということで非常に近いのですが残念ながら国際線はこの間飛んでいません休止中の路線としては大沢飛行場から札幌までの路線はありますがこれは450キロぐらいありますので、まあ、今回の動画の候補には上がらないということになります今度東を見ていきましょう一応日本政府の公式見解ではエトロフ島とウルプ島の間に国境があるということになっていましてエトロフ島には今空港があるのですが残念ながらウルプ島には空港がありませんかつて日本の帝国陸軍がウルプ島に空港を持っていた時期もありまして Google マップを見るとそれっぽい跡も見ることができますもしウルプ島に空港がありエトロフ島との航路があればおそらくこれが最短路線になっていたはずですその他を見てみますと意外なところ福岡空港から韓国の釜山がかなり近そうです距離を測ってみると直線距離は2 0 0キロをわずかに超える程度です福岡空港釜山便は大韓航空ほか LCC などによって数多くの便が運航されていますその他、プサンと福岡の間に対馬がありまして、ここにも対馬空港という空港がありますが、現状、定期便は国内線しか飛んでいません。というわけで、今回の動画のタイトルにもあるような、日本発着の国際線路線のうち最短のものというのは、福岡プサン便ということになります。今回これに登場していきます。というわけで本日は令和5年の12月22日、今時刻は16時9分ですが、福岡の天神に来ております。これから日本発着の最短国際線路線である福岡プサン便に登場していきたいと思います。まず福岡空港に移動していきましょう。この天神から福岡市地下鉄空港線に登場していきます。登場じゃない乗車をしていきます。ちなみに福岡空港からプサンまでは LCC も飛んでいますが、今回はフルサービス大韓航空を予約しています。非常に短い搭乗時間で、まあ、一説には飛行時間20分ぐらいという話もありますがその短い時間で機内食もおそらく出ると思いますので、まあ、そういったところも紹介をできたらと思います地下鉄のプラットフォームに降りてくるとこんな感じビジットコリアイヤーというキャンペーンが行われていましたまさにこれから韓国に行くということでちょっとこの航空に目線が行きます天神から福岡空港までは地下鉄5駅めちゃくちゃ高リッチなアクセスなんですよねというわけで地下鉄5駅で終点の福岡空港駅に到着です国内線と国際線でターミナルビルが分かれていまして国内線はそのまま歩いていけばいいのですが国際線はちょっと大変です今いるのが国内線のターミナルビルなんですけども国際線の方はこの滑走路を挟んだ反対側にターミナルビルがありましてここからさらに10分ぐらいターミナル間の連絡バスに乗る必要があります今回わざわざ国内線ターミナルビルの展望デッキに来たのには一つ理由がありましてそれは飛行機がどちら向きに出発するのかを見るためです福岡空港は南北に伸びる飛行場なのですが風向きによって北向きに離陸するときと南向きに離陸するときがあります今回見た感じ北向きに離陸するような雰囲気ですねプサまで行くということを考えると離陸後 U ターンする必要がありませんのでだいぶ効率がいいですねまあ、今回福岡からプサンまでネット上の情報だと飛行時間20分ぐらいという話もありましてちょっとね時間を測ってみたかったんですけどもだいぶ条件がいい状態で時間を測ることができそうですというわけで外に出てきまして国際線ターミナルビルに移動する連絡バスに乗っていきます本数は結構ありますねその辺の地下鉄の本数よりはだいぶあるような印象です今の福岡の気温は3度ということでだいぶこれでも寒いんですけども、まあ、本日のプサンの気温はですねなんとマイナス8度という予想になっていましてこれから極寒の地に行くということになっていますというわけでやってきました国内線え失礼国際線ターミナルビルに移動する大村車の連接バスですご利用のお客様は終点までお乗りください。
さあ連絡バス10分ほど乗りまして国際線のターミナルビルの方に到着です前回来たのより違うな前回令和5年の8月に福岡空港の国際線利用したんですけども今ちょうど国際線ターミナルビルを新しくする工事をやっているみたいでしてその時と動線が異なっていました福岡空港ではこれ以外にも第二滑走路の建設工事というのも今進んでいましてどんどん新しくなっていく福岡の活気というものを感じ取ることができますチェックインのカウンターはこんな感じで結構混雑していましたオンラインチェックインも考えたのですが今回同行者がいまして荷物を預ける必要がありましたのであのカウンターに並びまして紙の切符をいただきました今回登場していく日本一短い国際線路線は19時50分発プサン行き大韓航空 KE2138 便ですなんとその10分前19時40分にもプサン行きの便が運行されていまして日本最短の国際線路線これでもかと存分に体感することができますというわけでただいま時刻は18時9分ですけども保安検査と出国審査を終わらせてまいりました結構福岡空港の保安検査混むっていうふうに聞いてたんですけども意外とね今回空いてまして20分か30分ぐらいで通過することができましたというわけでだいぶ時間が余りましたのでこちらプライオリティパスで入ることができる空港のラウンジを利用していきたいと思います今回利用するのは福岡空港のラウンジ福岡ですこれ以外にも大韓航空のラウンジも利用することができたかと思いますがこちら残念ながら営業時間が終わっていたようですラウンジ内お酒飲み放題ということで日本を離れる前最後に日本酒を飲んでおくことにしました夜ご飯もここで済ませることにしましたただそんなに種類はなくてカレーと焼きそばがあるぐらいでした今回乗っていく便はあらかじめ遅れが見込まれますよということをカウンターでおっしゃっていただきましたのでさらにお酒を飲んで時間を潰すことにしますビールそれからウイスキーですここで時間を確認すると予想の時間よりもさらに遅れているような感じだったのでもうちょっと時間を潰しますネットで時間を確認するとなんと帝国の時間から1時間遅れて出発するということが書かれています20時50分に出発して20時50分到着予定というどこでもドアでも使うようなそんな時間が書かれています今回ラウンジにはプライオリティパスを持っていない同行者の方も連れてきたのですが1時間も遅れるなら連れ,連れてきて正解だったなそんな風に思います時間は20時33分ようやく搭乗開始になりましたので搭乗口にやってきましたラウンジで十分お酒を飲んできましたので歩いているだけでもふわりふわりとなんだかもうすでに離陸をしているようなそんな心地がしたのを覚えていますさあというわけで1時間ぐらい遅れましてようやく機内に入ってきました非常に短い距離ですが、まあ、フルサービスのキャリアということもありましてバックモニターがついていますぼちぼち扉が閉まりそうということで機内モードに切り替えました座席の前後の間隔は結構広めだと思います荷物上の棚に乗せてしまおうと思ったのですが結構遅く来たらもう全部埋まっていましてあのキャビンアテンダントさんの方に相談したところ前の座席の間に入れてくださいそういうふうに言われました充電設備としては世界共通の USB タイプ A が搭載されています機内の様子としては3列かける3列シートのボーイング737タイプですこちら免税品の販売カタログなのですが中学校の教科書みたいに非常に分厚い雑誌になっていたのが印象的ですあんまりこういうの機内で買ってらっしゃる方見かけないですけどねというわけで時刻は21時ちょうどようやく飛行機が動き出し始めました今回帝国で運航していたらおそらくもう韓国の入国審査は終えていたであろう時間ですが今まだ福岡空港にいます今回それがちょっとイレギュラーなところでしたねウコーカ空港からプサンのキメ国際空港までの直線距離は約210キロ程度です今回乗っているボーイング737タイプの巡航速度は約マッハ 0.7 から 0.8 ぐらいとなっていますので、まあ、単純に着陸時の減速とかを考えなければ10分ぐらいで通過できてしまうようなそれぐらい近い距離なんですよねというわけで時刻は21時13分いよいよ離陸に向けて滑走路を走っていきます日本一短い国際線路線となる福岡・プサン便いよいよ離陸しましたせっかくなのでどれぐらい短いのかストップウォッチで測っていきたいと思います。さあ離陸から5分経ちましてシートベルト着用サインが消えました、まあ、ただ今回のフライト非常に短い時間ですので正直シートベルトを外す暇というのもないと思いますさて機内食の提供が始まります背面のテーブルとしては独立したドリンクホルダーと、まあ、一般的なテーブルがついているというような感じです折りたたみ式で手前に引き出すことができるタイプですさてこちらが機内食ですサンドイッチ的なやつとそれからゼリーみたいな容器に入ったお水になっています
、サンドイッチ結構パサパサしてるということで、お水が一緒にあると結構ありがたいな、そんな風に感じました。味は決してまずいということはないのですが、正直ラウンジで夜ご飯食べてきたばかりなので、そんなにお腹が空いてない、まあ、短い飛行時間で頑張って流し込む、そんな感じでした。無事食べ終えたのですが、同行者の方がもうお腹いっぱいでいらないということで、もう一つ食べるということになりました。飛行時間非常に短いですので、キャビンアテンダントさんの方も、もう提供してすぐゴミの回収にやってくるというような感じで、食べ終わるのが早いか、ゴミの回収が早いか、まるで早い食い競争みたいな感じでした。まだ全然食べ終えていないのですが早くも着陸態勢に入りますよそんな放送が流れ始めました時刻は21時34分ということでまだ離陸から20分しか経っていません本当に忙しいフライトだと思いますさて今飛行機は対馬上空を過ぎたあたりですまもなく韓国の領海に入っていくというようなタイミングです時刻は21時37分離陸から23分経過したところですがここで外を見るとですねこんな感じで早くもプサンの夜景が見えてきたところですまだ離陸から23分しか経っていないのに早くも目的地が見えてくる本当に面白いフライトだと思いますシートベルト着用サインもつきましていよいよこれから降下をしていき姫国際空港に着陸していくということになります離陸してから23分でプサン上空までやってきましたがさすがに着陸となるともうちょっと時間がかかります世界有数の港湾都市プサンの夜景を眺めることにしましょう今回飛行機の軌跡はこんな感じほぼ直線的にやってきましたこれからプサンキメ国際空港に着陸していくわけですがキメ国際空港は軍民両用の空港になっていまして飛行機内から空港周辺の写真を撮るということが法律で禁止されているそんなことがウィキペディアに書かれていました YouTube とか見るとキメ国際空港着陸の様子普通に動画で撮ってらっしゃる方もいらっしゃいますし特に機内であの撮影禁止とかそういったアナウンスはなかったような気がしますのでもしかすると今は解禁されているのかもしれませんがちょっと安全策として撮るのをやめておくことにしましたというわけで着陸の瞬間は機内だけ撮影してしておきます今激しく揺れていますがこれでキメ国際空港に着陸いたしました福岡空港離陸してから34分55秒で着陸したということになります福岡空港離陸してからわずか20分少々でプサンの景色が見えてまいりましたし着陸までの35分の間に機内食の提供もあり本当に慌ただしいフライトでした帰りの便も大韓航空で予約していますのでこの車高事例また機内でお目にかかれますことというやつ本当にまたすぐお会いするということになります帰り日本に帰るときは福岡行きではなくて名古屋行きを予約していますのでまたそちらも動画にできたらと思いますさて海外に到着したということでスマホの通信をどうするのかという問題がありますが私はドコモのアハモを使っていますこれ別にステーマーとかじゃないんですけどもあのアハモの場合ですね多くの国で海外ローミングが無料になっていましてあの非常に便利に使えると思いますさて今、プサンの気温を調べたらマイナス6度、そして体感温度マイナス13度ということでめちゃくちゃ寒い気温になっています、これから外に出ていくわけですが、風邪ひかないように注意したいと思います、プサンは日本の福岡とかと比べると比較的寒い気候にはありますが、それでもここまで寒い日というのは年に数回しかないと聞きます。というわけでターミナルビルに移動しまして入国審査を終えてまいりましたもう他の便でこの時間帯に到着するという便もありませんでしたので非常にスムーズに入国審査過ぎることができました今外に出てきたんですけどもこんな感じで息が結構白く動画でもはっきりと分かるように白く映るというのがお分かりいただけると思います体感気温13度は伊達じゃないというのをまじまじと見せつけられますさてこのキメ国際空港からは一応メトロも出ているんですけども今回結構荷物が多かったのでタクシーを利用することにしました韓国のタクシーは日本と比べて比較的安いですただ非常に不幸なことに全然タクシーが見当たらないんですね、まあ、今回飛行機に1時間ぐらい遅れたということになるわけですが通常この時間帯にキメ国際空港に着陸する便がないようでして、まあ、それでタクシーも全然いなかったんですよね、まあ、夜の時間帯到着の便で飛行機が1時間ぐらい遅れると、まあ、そういうトラップがあり得るわけですね極寒のキメ国際空港で少々待ちまして無事タクシーがやってきましたのでプサの都心部に向かっていきます
というわけで今回は日本発着の最短国際線路線となる福岡プザンキメ便を紹介してまいりましたさすがに飛行時間20分というほどではありませんでしたが、まあ、離陸してから二十数分でプサンの街並みが早くも見えてきまして実際に飛行している時間は35分程度、まあ、その間に機内食の提供もありまして結構慌ただしく非常に面白いフライトだったなと思います国内線路線でも飛行時間1時間を超えるというのが一般的な中今回の路線国際線路線なのに飛行時間たったの35分ということで本当に異例なこと国際線のイメージを覆すような国際線路線本当に面白いフライトでしたというわけで動画は以上となりますご視聴ありがとうございました